తెలుగింటి వంటలకి స్వాగతం ఇవాళ వీడియోలో మనం పచ్చి మామిడికాయ ఉల్లిపాయతో పచ్చడిని తెలుసుకుందామండి ఇది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇది అన్నంలోకి కాకుండా ఇడ్లీ దోశల్లో కూడా చాలా బాగుంటుందండి ఒక్కసారి దీన్ని చేసుకున్నారంటే మళ్ళీ మళ్ళీ చేసుకుంటారు ఇప్పుడు దీన్ని ఏ విధంగా తయారు చేయాలనేది తెలుసుకుందాము ముందుగా స్టవ్ పైన కడాయి పెట్టుకుని ఒక వన్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులో ఒక వన్ టీ స్పూన్ పచ్చిశనగపప్పు ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ సాయి మినపప్పును వేసుకుని ఒక నిమిషం పాటు ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి మరీ ఎక్కువగా ఫ్రై చేయొద్దు ఇప్పుడు ఇందులో కారానికి సరిపడినట్టు ఎన్ని మిరపకాయలు తీసుకోండి నేను ఇక్కడ ఒక పది మిరపకాయలు తీసుకున్నాను మామిడికాయ పులుపుని బట్టి మనం ఇక్కడ ఎన్ని మిర్చిని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇలా ఒక రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేసిన తర్వాత దీన్ని పూర్తిగా చల్లాచుకుందాము బాగా చల్లాదిన తర్వాత దీన్ని ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి ఇలా మొత్తం అంతా మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని ఒకసారి బాగా బ్లెండ్ చేసుకుందాం ఈ విధంగా బ్లెండ్ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు తొక్కలతో సహా కట్ చేసుకున్న పచ్చి మామిడికాయ ముక్కల్ని వేసుకుందాము పచ్చడిని మరీ పేస్ట్లా కాకుండా కాస్త కచ్చపచ్చగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి మీకు రోట్లో వేసుకునే అవకాశం ఉంటే చక్కగా దంచుకోండి ఇప్పుడు ఇందులో పొడవుగా కట్ చేసుకున్న ఒక రెండు మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయలను వేసుకోవాలి వీటిని కూడా కచ్చపచ్చగా దంచుకోవాలి ఇప్పుడు సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకుందాం పచ్చడిని మిక్సీ చేసి పక్కన పెట్టుకుందాం దీనికోసం తాడింపు వేసుకోవడానికి కడాయిలో ఒక వన్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి చిట్టపట్లు ఆడించుకోవాలి ఆవాలు చిట్టుపట్లు ఆడిన తర్వాత ఒక పావు టీ స్పూన్ జీలకర్రను కూడా యాడ్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో కరివేపాకును వేసుకోవాలి కరివేపాకు కూడా చిట్టుపట్లు ఆడిన తర్వాత మనం ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్నటువంటి పచ్చడిని ఇందులో వేసుకుందాం పచ్చడి మొత్తం కూడా చక్కగా ఆయిల్లో కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి చూసారు కదా చాలా సింపుల్గా ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పచ్చి మామిడికాయ ఉల్లిపాయతో మనం పచ్చడిని ఈ విధంగా తయారు చేసుకున్నాము ఈ రెసిపీ కనుక నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేయండి అలాగే మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం తెలుగు వంటల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేసి షేర్ చేయండి